வெல்கம் டு சம டேஸ்ட் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது டேஸ்டியான மீன் வருவல் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் ஒரு அரை கிலோ சங்கரா மீன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா வந்து நீங்கள் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க நிறைய டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் மண் சட்டியில் போட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மீன் வாங்கும்போது நல்லா புது மீனை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அந்த மீனோட கண்ணை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா மீன் வந்து புது மீன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம் மிளகாய் தூள் உப்பு மஞ்சள் தூள் சீரகத்தூள் சோம்பு தூள் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அது கூட சேர்த்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நம்ம மிளகாய் தூள் தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நான் நீங்கள் வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கத்து அந்தாப்பில் இப்போ மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சோம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு இது கூட நம்ம வந்து கொஞ்சம் சமையல் ஆயில் ஊற்றிக்க போகிறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் அது ஒட்டும் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த மசாலா வந்து நல்லா அந்த மீனோட ஒட்டணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆயில் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த ஆயில் ஊற்றுனால இன்னொரு நன்மையாக இருக்குங்க ஈஸியாக வந்து வேகும் அது எல்லா சைட்லேயும் ஒரே மாதிரி வேகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வேணால் லைட்டாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சட்டியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா சரியாக மிக்ஸ் பண்ண முடியல பாருங்கள் ஸோ மண் சட்டியில் போட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நல்லா அகலமான சட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எதுனாலும் ஸோ வந்து இது இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் வரணும் பாருங்கள் எப்படி கோல்டன் கலரில் இருக்குண்ணே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க செம்மையாக இருக்குங்க இது அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் ஆயிலில் போட்டு எடுத்தாலும் சரி இல்லை தவாவில் போட்டு நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்தாலும் சரி ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண பண்ணால் ஒரு இரும்பு சட்டியில் தான் போட போகிறேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு இரும்பு தவா எடுத்துக்க போகிறேன் இரும்பு வந்து ரொம்ப நல்லது இரும்பு சட்டியில் சமைச்சிங்கன்னா ஸோ என்ன போட்டு சூடேற்றி அதை வந்து இப்போ நான் மீன் அதில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு மீன் போடுறேன் நான் அதில் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் தனித்தனியாக போட்டுக்கோங்க ஒரே தீயில் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அதை வறுக்கணும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்படியே நல்லா வேக விடுங்க அதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு சைடு அப்படியே வெந்துடும் பாருங்கள் இப்படி இருக்குது இப்போ அப்படியே நம்ம திருப்பி விடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மற்ற மீன்களையும் திருப்பி விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இன்னொரு நாலு மீன் போடுறேன் அதையும் நல்லா நீங்கள் அதே மாதிரி வேக வச்சு நல்லா பொறிச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா அந்த சைடு வந்து வெந்துட்டுருக்கு இப்போ நான் அதை திருப்பி விட போகிறேன் நீங்கள் இதே மாதிரி வந்து மற்ற மூணு மீன்களையும் திருப்பி விட்டு நல்லா பொறிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க செம்மையாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க டிஸ்பிளேயில் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு சமையலில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம